Sasa kuna neno nataka hapa kutaja. Hii ni kwa Biblia. The Bible says in the books of Proverbs and Revelation a person who lies has the people he's lying to. The liar will forever be separated from a, from a living and holy God. The liar will have all the eternity to regret the deception they refuse to renounce and they hear their lies echo in their memory. And good. Yule ambaye anasema anasema uongo anachuki anachuki na wale ambao yeye anawadanganya. Sio. Wakati wa campaign wanasema sisi ni watu wa Mungu sana. Sisi watu wa Mungu, sisi watu wa Mungu. Sio. Wale wakina Raila wao wale ni watu wa shetani. Wanaabudu shetani. <laughs> Siku hizi mnasikia hii mambo ya Mungu tena. Eh? Yeah. Ile lugha ina ile lugha ya ni ya hasla ya mama mboga. Eh? Mtu wa chini wataku na wataku juu. Sasa ile yote sasa imesahulika, sio? Kwa hivyo sisi tumesema tutasema ukweli maneno ukweli itafuatweka wewe huru sio so we always stand by the truth and i was so happy when tim told me that we are coming to meet with leaders of the church here na mimi nimekutana hapa tumekuwa wengine wenu tumekutana wakati mwingine hapa tulikuwa mbeleni tunakuwa na kwanga hapa na gumu Fred Gumu. Siasa kali ilianza na Robi hapa 1992. Waka baada ya multi party kurudi hapa. 1992 hapa na Robi kulikuwa ile upepo mkali ya Foda Sili. Ili fagia na Robi yote. Mimi peke yangu ndio nilichaguliwa kule Langata na hapa Westland kulikuwa muhindi mmoja anaitwa Amin Walji. Hayo teleenda na Matiba. Na Matiba hakuamini ya kwamba mimi nilishinda huko ile langata. Sasa uh, manake yote ilikuwa ni foda sili. Na kule uh, kule Makadara ndiyo kaingia bwana Mutere. Mutere aliingia na foda, na, na foda sili. Lakini mimi niliingia na Ford Kenya peke yangu. Baada muda mfupi huyo amini mwalija akafariki. Alafu sasa uh, kukaona by election. Fred Gumu akaja hapa. Lakini Gumu akashinda akachaguliwa. Tukao sasa wawili mimi na Gumu kutoka ngambo hili huko chini hapa na Rubi tukaanza kupanga siasa ya Nairobi hapa tukasema Nairobi ndio makao makuu ya Kenya asiyo sawa watu wengine kusema hii Nairobi ni yetu pekee yetu tukasema tunataka kuangalia kule upande ya councillors na upande ya wabunge tukapanga kwanza ni watu kujisajili kama wapigaji kura tulikuwa na watu wengi lakini wengi wao walikuwa hawana kura. Tukapanga vile kura inachukuliwa hapa na Rubi. Sasa tukamwambia mbe gumu hapa ndangata mimi niko na watu wengi hapa. Niko na walio ya wengi hapa likibira. Chukua hao walio ya Republic of Westland. Maneke walikuwa wanamtisha yeye. Nikatoa walio wamekuja kutoka Westland wa majisaji ile hapa kule Langata Kivra Sasa sasa ile tunaenda kwa uchaguzi wao wanasimamisha mluya aje mangana mimi kule Langata Akiingia Kibera anaenda kule Soweto wale wako wengi sana 
Kuna sukuti huko. Unatoa pesa mingi sana. Aujui ya kwamba kura hiyo hakuna hapo, kura hapo. <laughs> Ana gana hapo lakini kura pale iko wapi Westland. <laughs> Wakati kura inapigwa hakuna kura kwake. Tia sasa ukienda 97 tukaongeza kiti. Kule kazarani tukapata. Kule kwa tumepata eh, madhare wakati ile na bwana Masinde. Lakini Masinde baadaye alikufa siku ile ya, ya kupiga kura kwa ajali. Na baada ya kukufa tukaenda kwa by election. Tukawa tuchimbe huko. Baadaye tukaongeza mwingine huko wakati wa, 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 wa 97 ikifika sasa 90 uh, 2002 tukanengeza zingine ikifika 2007 hapa Nairobi kulikuwa viti uh, nane wakati huo tulichukua sita wakachukua mbili peke yake ndio ngambo ile nyingine kwa sababu tulikuwa tunaunganisha kura yote ya watu wetu pamoja waluhia wakijaluo wakisi atawa kamba naweka pamoja hiyo ndio nini umoja ni nini utengano ni nini sasa ikifika sasa hii ya mwisho hii viti zilizongezwa sasa ziko kumi na saba. Kumi na saba azimio ziko na kumi na nne tulishinda. Tatu peke yake nilienda pande ile ya Kinyakwisha. Hmm? Sio mbona hiyo? Eh? Mwanake tulikuwa tunatumia akili ya kufanya haya. Ndio sababu sisi tumesema mpaka tuunganishe watu wetu pamoja kitu muhimu zaidi sio kusema tunataka kuweka fulani pali pali. Muhimu kwanza tuwe na silaha ya kuweka yeye pale. Tukiwa na silaha kila kitu ni rahisi sana. Inakuwa rahisi sana. Tukiwa na silaha tu tisi tunashinda. Uliona ile iliyopita ile mimi nilipata kura tisa. Uhuru akapata tano. Hii ya juzi hii nimepata 800 na kitu. Ruto akapata 500. Sio? Sivyo? Gavana atakupata. Sio kwa sababu atakuwa na watu. Na hii ni kale ndikati kale de tulikuwa naye. Ni haikuwa sawa. Ni sababu. Maana yake kama sisi tumeshinda Uh, ni senator tumeshinda women rep tumeshinda president tunashindwa je kwa nini kiti ya ya governor atungeweza kushindwa tungashinda kwa mbali sana na mimi mwenyewe ninajuta kwa sababu mimi ndio niliambiwa niamwambia team awache na team timu akamngwana akakubali kwanza silikuwa nasema awe running meet lakini baada ya kazi kuniambi mimi hapana nimefikiria hii maneno nikasema hapana mimi nitarudi westland nikubalia mimi nirudi wapi ya karudi westland sasa yeye amerudi westland lakini sisi tunaangalia mbele huko sasa sasa unajua aba aliyokoka hahitaji nini injili <laughs> aliyokoka hahitaji injili mmoja kuja kunihubiria injili ati weka timu huko hiyo <laughs> ni kazi bure sana eh mimi najua mama mimi ya timu eh mimi nasema tuangalie mbele kile mimi nataka kwanza 
vitu viwili nataka watu vijana wetu ambao wamehitimu umri ya miaka 18 wawe na vitambulisho na uende wachukue nini wende chukue kura tunataka kuzidisha idadi ya watu wetu ambao watachukua wata kura ili kiruhimu zaidi mambo ya ID tutapigana nao hapo kitambulisho natakana kila mkenya apate bila kulipa chochote maana hiyo ndio inaonyesha wewe ni mkenya sasa mtu anataka uende ununue kitambulisho kwa mkenya na baba yako ni mkenya mama yako ni mkenya sasa wamesema ati ukiwa wewe mkenya ukaenda huko nje ukapata mchana huko upate mtoto huko ili aje akawe mkenya milioni moja je hii ni ngwana hii ni ngwana hawa watu wameshindwa mambo ya kitambulisho tutasema ni lazima kila mkenya apewe kitambulisho ni kama yeye hana pesa ni kama kuoa bibi Unaambiwa sasa wewe ili wewe bibi mpaka utoe shilingi 50. Sisi tuko na chama chetu. Cha Odi. Cha Odi. Tunataka sasa watu wengine wajisajilishe kama wanachama wa ODM. Juzi mimi nime launch membership registration kule Siaya. Alafu nimeenda kule Homa Bay. Hiyo tunaleta Nairobi hapa. Tunaenda kule Ingo. Tunaenda kule Mombasa. Hata Mlimani. Tunataka wa Kenya waingie katika chama cha OD. Hiyo ndiyo itakuwa ni ni yetu. Itakuwa ni mshale na vile vile ni ngao ya kujikinga. Alafu watu wetu baadaye watu waende washike kura akishika okay, kura kuchagua sasa hapa itakuwa rais uchaguzi bwana na kuyo tunataka governor senator women rep mabunge 17 of Nairobi wote wawe wanachama wa o o ili Nairobi iwe ni ODM zone kwa hiyo huyu sasa huyu timu wa nyonyi timu wa nyonyi huyu mtoka naye mbali yeye ni mtu ambaye anajua kazi yake yeye ni mtu kwanza amesoma vizuri anajua mambo ya sheria anajua mambo ya uchumi mtu kama huyu anaweza kufanya kazi kubwa zaidi kwa hiyo mtu kama haya nataka apewe fursa. Lakini mimi niambia nyinyi sasa sitataki kuanza mambo ya kampeni mapema. Juzi nilienda kule Kisumu. Nimekuta mtu ambaye alichaguliwa kama MCA. Yeye anatangaza ati mimi nataka kuwa mbunge. Mwaka mmoja nimepita ajiwafanya kazi kama MCA. Watu wajaona. Nikamwambia kazi yako ya MCA nitakuuza wewe ukitaka kwa mjumbe ngoja kwanza fanya kazi kama MCM mpaka 2006 uanze kampeni mwingine ni mjumbe hata hajaongea katika bunge jina lake iko kwa Hansard anasema nataka kuwa governor nataka kuwa governor wewe hujafanya kazi kama mjumbe ionekane kama wewe unaweza unaanza kungangania mambo ya ugavana kwa timu gani mwingine amechaguliwa kama senator anafanya chochote anaenda kule ikulu atumia nataka kufanya na serikali ya ya ni ya Kenya kwanza na ni wanasema nasema mimi nataka kuwa gavana hujafanya kazi kama senator sasa tunasema Tukifanya namna hiyo tutaweka nchi katika hali ya campaign miaka mitano. Hakuna chochote nitaweza kufanyika. Mpaka mambo ipoe kwanza. 
tuache mambo ya kuanza kampeni mapema tunajua fulani tunataka fulani tunataka lakini kwanza tujitarishe si tujitarisha tujitarisha yeah. ukijua fulani ndio unajua tu lakini hatutaki ali campaign manake na leta tension mingi zaidi katika nchi hmm? hiyo ningependa kusema sasa sisi kama wanazimio mnajua yale yalifanyika nyinyi mlikuwa pale mliona yule chebukati chebuchieta akika kama wenda wazimu ametoroka kama saa tano na sita akirudi anasema ana matokeo ana matokeo wale wengine wanachama wana watume yake anawaambia hii matokeo umepata wapi ati wafanye kazi wangu wamefanya umejumlisha na mimi ndio niko ni returning officer nitaenda kutangaza wakatoroka si mnaona kama wanatoroka so, wale toka pale walikuwa watu saba wanne si wale toka kati ya nne na, na tatu ipi ni kubwa hivi ni kubwa ni sababu mimi ninasema ukitembea mimi nilishindwa siwezi kukubali maana yake mimi sijapata jawabu wale tena juzi wamesema ati ile form ambayo inatakikana ijazwe na, na, na tume form uh, 34C mpaka leo ijajazwa hakujaza maana yake alijua kama angejaza hiyo form ingejulikana kwamba nasema uongo ndio sababu hajachapishwa matokeo ya chaguzi ijachapishwa mpaka leo ya presidential alichapa ili ya county matokeo lakini county hakuna returning officer returning officer yuko kwa constituency hajachapisha ali ali ali, ali, ali kufanya na kwa Marekani ngo pisa wangemwambia hii matokeo ambayo yamechapisha kwa gazeti ni uongo mtupu. Sasa tunasema ile timu yetu ambayo wako pale mpaka watoke na matokeo vile Polanya amesema ambayo inaonyesha vile tutarekebisha mambo ya IEBC. Pili waongee juu ya mambo ya uh, gharama ya maisha tatu mambo ya saba mambo ya saba saba ipanywe nini ukaguzi kaguzi ili julikani matokeo yalikuwa namna gani haya ni masharti yetu tunataka gharama ya maisha irudi chini bei ya mafuta irudi chini bei ya unga irudi chini Bei ya sukari irudi chini. Bei ya stima irudi chini. Na uli ya kusafiri irudi chini. Hata kodi ya nyumba irudi chini. Tunaelewa vizuri? Tunaelewa vizuri? Sio ni sawa sawa? Sio ni sawa sawa? Eh? Kwa hivyo mimi sasa mimi niko na nyinyi. Niko na nyinyi, niko na huyo kijana wangu. Okay. Team Hoye. Team Hoye. Ayoni Hoye. Ayoni Hoye. Ayoni Hoye. Ayoni Hoye. Hello. Sasa so, mwisho kabisa. Mimi nitatoa viti ya kukaa ya kanisa alof moja timu za leti sawa sawa asante aya